Hello， 大家好，这里是外派生活不孤单。上一集影片和大家一起在优胜美地国家公园里走了三个步道，从不同角度欣赏优胜美地瀑布。这支影片除了会跟大家介绍优胜美地附近的饭店式露营区之外，还会分享我们事先准备了哪些食材到露营区去煮，才可以在走完步道回到露营区后，迅速吃到热乎乎又美味的晚餐。先来看看我们入住两晚期间，两天早餐和晚餐准备哪些食材。第一天总共要开七个小时的车，还要走一个小时的步道，所以会比较累。晚餐就准备能快速完成的料理。Costco 的起司甜椒香肉直接用锅子焖煎就能吃，很方便。晚餐过后还会吃烤棉花糖加饼干，所以带三个就够吃了。露营区每一个房型外面都有自己的烤肉炉。所以第二天晚上要做韩式烤肉。韩国超市 H Mart 就能买到韩式烧肉用的肉片和烤肉酱，先将肉片和酱料一起装入密封袋冷藏腌制，就可以少带一罐烤肉酱。要烤的蔬菜先洗干净切好后，用保鲜膜包起来，再和起司甜椒香肉装在一起，有盒子保护，比较不会被压成蔬菜泥。两天早餐准备比较有饱足感的 croissant 和 bagel， bagel 直接整袋放冷冻， croissant 全部冷冻会粘在一起，很难剥开，所以要一个一个用保鲜膜包好，再放进夹链袋丢冷冻库。因为两个晚餐都是重口味红肉料理，所以我们选择搭配果味比较浓厚的 cabernet sauvignon 红酒。当天早上，将所有冷冻冷藏的食材放进保冷桶里，再放进冷冻瓶装水和两大袋冰块就可以了。走，一起出发到饭店式露营区吧。这个饭店式露营区的名称是 Auto Camp Yosemite。我之所以称它为饭店式露营区，是因为露营区内这栋 Club House 有二十四小时柜台服务人员。有轻食和调酒的小酒吧，有纪念品和烤肉食物贩卖区，还有露天游泳池，具备了饭店能提供的服务和品质。接下来去看看露营区内的四种基本房型，每一个房型都有冷暖空调，户外有自己的烤炉。第一种是 tent 帐篷，有一张双人床和沙发床，没有厨房以及自己的卫浴设备，需要到 Clubhouse 的公共淋浴间盥洗。第二种是 Airstream 露营车，满足想体验在露营车里过夜，又能享有内装如饭店房间般舒适的人。里面包括双人床、沙发床、厨房冰箱以及自己的卫浴设备。第三种是 Sleep 货柜屋，和 Airstream 内部设备相同。第四种是 Cabin Suite 小屋，空间更宽敞。除了这四种基本房型之外，还会有露营车加帐篷的组合房型。每一种房型的价格也会因为位在池塘边、位在高处视野较好，或是有较多的独立区域等而有所调整，是很公平的定价方式。看完露营区环境和房型，一起去拿我们的房间钥匙吧。疫情期间 ，Clubhouse 柜台虽然有服务人员。但是为了尽量减少人与人之间的接触机会，就将入住房卡和一些注意事项放在信封内，夹在门口。入住前会以简讯通知你的信封代号。我们的代号是 Kingfisher， 拿下信封后就能依照里面的地图和感应房卡去找自己的房间。相信大家一定最想住外表非常可爱的 Airstream 露营车。我们二零一九年在北加的 Auto Camp Russian River 露营区已经体验过露营车的房型，也有做成影片介绍。住的时候确实很新鲜有趣，但是这个房型的缺点就是在里面走动会有一点点摇晃，晚上睡觉翻身或是去厕所时，很容易吵醒另一半。所以这一次我们订的是 Suite， 也就是一应俱全的货柜屋。
厨房区有琉璃台、电磁炉、微波炉，还有小冰箱和锅具碗盘。客厅有沙发床和电视，卧室有衣橱和双人床。淋浴间有提供毛巾和自由品牌的沐浴用品。看完屋内空间，一起来准备第一天晚餐吧。开了八个小时的车，又走了一个小时的步道。已经累到没有闲情逸致，慢慢生火烤肉。直接用屋内的电磁炉煎起司、甜椒香肉，倒油，放进锅内，盖上锅盖焖煎，盛盘。坐在房间外的烤棉花糖区，一边取暖一边吃。晚餐后，当然就是露营时一定要吃的烤棉花糖。棉花糖烤为上色后，就能用饼干夹着吃，快速内软，超赞。早安，第二天早餐是 b a g e 和蓝莓。b a g e 用锅子稍微煎过加热，坐在屋外边啃边欣赏虫鸣鸟叫声。今天会走 Yosemite Forest Trail 和 Hiking Trail 两个步道，所以准备 croissant 香蕉和能量棒放背包，可以当做能量补给或是午餐。晚餐吃韩式烤肉。自备烤肉网就不用担心原本烤肉架不够干净的问题，木炭要自备，忘了带也可以到 Clubhouse 的贩卖部去买。这天晚上吃烤棉花糖时，老公突然在北斗七星附近发现一整排移动的星点。大约二十颗左右，还出现了两次，绝对是外星人。后来查新闻才发现是 Elon Musk 的 SpaceX 公司所发射的网络卫星，差一点就能在有生之年看到外星人的真面目了。早安，第三天将 croissant 烤维苏，再来杯咖啡，补足体力和精神，准备开四个小时的车回家喽。AutoCamp Yosemite 的饭店式露营区生活就介绍到这里。结束短暂的三天两夜充电之旅，除了有满满的能量可以继续宅在家工作之外，三月从日本海运到美国的家具和行李也快送到了，准备无穷无尽的拆箱和整理归位。下一支影片就要跟大家分享海运行李的搬入流程有哪些注意事项，以及要给搬家人员多少小费等等。喜欢这支影片，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，及时和我们一起出发去体验外派生活的点点滴滴哦！下个影片见，拜拜。